É uma arte que ela é contemporânea, né? Ela vem desde do, do, do tempo dos índios, então ela antigamente existia muito mais preconceito que hoje. Hoje, se você observar, ela é tratada como uma arte de verdade. A gente busca sempre estar tá evoluindo. É uma arte que, dia após dia, ela evolui. E o artista, obrigatoriamente, ele tem que caminhar junto com essa evolução. Ele não pode parar no tempo. Eu falo porque é a forma de você respeitar até mesmo o teu cliente, né? Em relação aos, aos piercings, a gente vê tribos até hoje, em vários lugares do mundo, foi daí que começou, que surgiu essa iniciativa é. ou conta um pouquinho pra gente? Na verdade tem algumas escavações que, que remontam de até 5 mil anos. Uh, o piercing começou com ornamentos, eram ossos, madeira, e depois a, através do tempo algumas tribos foram assimilando isso na, na cultura. Uh, tem, tem algumas tribos como os maias, os incas, que usavam isso uh, na como uh, oferenda do corpo a, algum, a alguma entidade divina, algum deus. Uh, os hebreus eram marcados como escravos no Egito, com uma argola no, na orelha, que esse era um símbolo de escravidão, e já ao mesmo tempo tinham os, os sacerdotes que usavam as, a, as joias de ouro, no, nos corpos para indicar a posição dentro do, do sacerdócio uh, egípcio. Uh, só que o piercing mesmo, da, do jeito que a gente tem hoje, ele é, ele é ali dos anos 70, que começou com o movimento punk lá uh, na Europa, ali em Londres, ali e nos Estados Unidos, que daí foi o movimento gay que popularizou e fez com que abrisse e a, e a forma de aplicação, as técnicas de aplicação que a gente usa até hoje, uh, vem dessa época desde os anos 70 até Então é até mais agora. recente, né, é, essa a, técnica é, utilizada. A popularização da, da, do piercing, da, dessa, dessa forma que ele é aplicado hoje, ele é dos anos 70. O que, que você indica para as pessoas que vão fazer a sua primeira tatuagem? Eu indico sempre ficar o máximo tranquilo, que não é o bicho, é uma dor bem tranquila, diferente de muita dor aí. E sempre se alimentar antes, uh, geralmente quando sai do serviço, eu digo, olha, dá tempo, fica tranquila. No estúdio a gente tem a questão da higiene, é material esterilizado, o lugar é próprio para isso, a gente tem um trabalho, um cuidado, a gente usa luva, usa máscara, faz o material de sepsia, usa uma joia de qualidade esterilizada também para não ter o problema. E em casa, às vezes, a pessoa pega uma agulha, fura, põe a joia, pode, ser, digo, né? pode ser que não dê problema nenhum, mas tem casos que dá até gangrena. Porque é o quê? a infecção começa pela infecção, que, e aí a pessoa pensa, não, é uma infecçãozinha, e deixa. E aquela infecção cresce, e a partir dali pode dar muito problema de pele. E, e tanto na tatuagem quanto no piercing, até agora já não existe mais tanto, mas antes faziam tatuagem com tinta de caneta. E em relação, Fran, aos cuidados com a tatuagem? Uh, eu exijo muito do meu cliente o cuidado máximo, principalmente nos primeiros dias. Sendo grande ou pequeno, o máximo de proteção que ele tiver para qualquer tipo de infecção ou bactéria, melhor para ele. Então, eu, como eu, eu indico todo mundo, sendo, sendo uma tatu pequena ou uma tatu grande, o cuidado para mim é o mesmo. É a forma que eu me adaptei em trabalhar devido a, a, aos retoques. E tem resultado, né? Muito resultado, principalmente no trabalho colorido plástico que a gente botava, existe isso? Tem novas técnicas? Assim, o plástico filme, ele é um grande aliado e também um grande vilão, porque aonde existe umidade e lugar quente, bactéria é dois toques, né? Então você tem que, claro, que depende de cada um, tem um organismo, né? Mas eu sempre indico, ó, um cuidado, nas primeiras duas horas um plástico filme para qualquer proteção, principalmente ao sair do estúdio, que não é poeira, uh, qualquer coisa, depois dá uma respirada na pele, deixa a pele respirar naturalmente. Gosto muito da hidratação com pomada, tanto é que eu indico bastante a pomada queima livre, que é uma das pomadas que eu mais achei, assim, que eu me adaptei com os meus clientes e o resultado dela para mim é 100%. E é claro que o piercing, assim como a tatuagem, tem que ter cuidados. O melhor dos cuidados é a sepsia. Então, eu indico o sabonete Protex, 
que ele é antisséptico, lavar duas vezes por dia e tomar o cuidado para não amassar onde vai dormir ou não, ou não ficar mexendo muito, porque às vezes a gente está com a mão suja, mesmo, mesmo não estando suja, o ar, o próprio ar deixa algum, alguns resíduos na mão e você está mexendo na joia e aquilo está entrando dentro daquele ferimento. Então tem que ter um cuidado muito grande.